天的主角，最近的大热门车型——智界 S7。我知道你们馋这台车很久了，后台有很多人在私信我呢，想看智捷 S7 的评测。那今天就给你们安排上。哎，佳佳，我们今天的任务是什么？吃美食，看美景啊！啊，我说的是车啊，你怎么就记得吃的？你说呀，极限续航测试，看看这台智捷 S7 的真实续航到底是多少，它的续航达成率呢又有多高？顺便再打卡一下最美海岛南澳岛，再体验一下广式早茶文化。好，现在车已经充满电了啊！我们这台呢，这届 S7 它是一个中配的版本啊，官方的 CFTC 续航呢是七百零五公里，但是我现在看这个充满电仪表盘上呢显示综合续航里程已经是超过七百六十多了啊，呃，所以我们今天来看看它的实际的达成率能达到多少。那这台车呢，现在我们先把它调节到一个经济的驾驶模式，嗯，呃，这届 S7 它和我们的华为手机一样是提供了一个。超级省电模式啊，很有意思。它是会限制部分功能来实现这个续航里程的提升。但是呢，因为我们今天尽量模拟这个日常的使用场景，可能会用到一些驾驶辅助功能，所以我们就打到这个节能模式，然后开启单碳板模式。然后空调呢，肯定是要正常用的啊。我们把温度调节到二十三，嗯，风量打到两档。因为我们今天基本上全程高速啊，所以等会儿在高速上咱们就保持一百公里每小时的时速巡航。OK， 马上出发。我们先直接导航到汕头南澳岛，小一小一，你说导航到汕头南澳岛，选择第几个呢？第一条，走沈海高速大概要三百八十公里，为你规划前往南澳岛生态旅游区的路线。到汕头之后呢，我们明天返航，嗯、反正我们这一趟的目标就是把这台车开到帕窝为止。我们这台智捷 S7 啊，是一台后置的单电机版本啊，它是后驱的。虽然是单电机，但是它的动力很强，它有两百九十二匹的马力。好，我们来踩一脚试试啊！哇、哦，<笑>哇，我们这个还是在节能模式啊，你感觉怎么样？哇，说实话，挺快，挺有劲儿的。比什么宝马五三零这些二点零 T 高功率的燃油车要快很多啊！它的零百加速啊，单电机已经是达到了五点四秒，你更不用说顶配的双电机版本。那个三点三秒开起来啊、哦，那就更刺激了。那这台车呢，它除了实现像一些 L2 级普遍的自适应巡航，还有这个车道保持之外呢，还有一些更高级的玩法。我带你体验一下啊。这下领航已激活。那首先啊，我来演示一下，就是我先打个转向灯，看它怎么处理。好，来，哎，怎么样？它自己我没有转方向盘哦。可以。现在呢，我们已经完成变道了啊！如果是虚线的话，它可以自动去打灯。哎，它现在又在打灯了，因为我们现在在超车道，前面这个车在减速了，看到没？我们现在自动切到超车道。好，我们现在前面是一辆大众，哎，它压速度了，我们看它怎么处理啊？我还在忍耐，但是我看它已经不想忍耐了。<笑>好，它现在自动选择超车变道了，好，非常丝滑。这个超车非常的果断，我觉得这个已经是很多老司机水平的超车水准了。我们现在前面有一辆大车啊，一般女司机从那边过是不是挺怵的？对对。我们看它怎么处理。哎，正在避让大车，看到没？他自己把车呃往左边稍微打了一点点，然后超过它之后呢再恢复，呃这样的话也会让你比较有安全感。它还可以完成。呃，根据导航的这个路线啊，自动的去下匝道，啊，然后开到这个收费站，我们自己我再自己去接管就可以了。那它除了一些像 L2 级的普遍的自适应巡航啊，还有车道保持啊，它还可以应付一些哎比较大幅度的像这种弯道都不没有问题啊，它可以自动去降速，它不会说一直以一个最高的时速去开。哎，哎，自己他在这自己超车了。它真的在超位，看到没？好，完成变道，就是它识别到前车的速度慢下来之后呢，它会自己去变道，然后超车，然后保持在这个车道上。啊，我觉得这个功能真的是可以很大程度上解放我们这个长时间开高速的这个疲劳感啊，也可以提高这个安全性。那除了我们今天体验的这个高速路段的支架领航，它也是可以去选装城市道路的无阻支架，那就可以实现在城市路段啊完成自动驾驶辅助，那个就更厉害了。改天带你体验一下。哎，说实话，我
，说实话，这个智 G S 七的音响真不错哎。哎，你没发现我们在高速上这个车的隔音效果特别好吗？对。啊，车厢整个静谧性特别不错啊。我觉得这台车它的整个的这个隔音玻璃啊，还有这个隔音材料的运用啊，让整个车厢的氛围也营造的特别好。嗯，最最最最最重要的是，这个女王副驾真的是太爽了吧，躺着太舒服了。开了五个多小时，我们终于快到南澳岛了啊！现在呢，我们已经是跑了三百八十多公里，然后续航里程还有两百四十多。这个时间点刚好可以去看落日日啊！虽然现在已经是十二月份，但是广东的海边还是很漂亮的。抵达南澳岛之后，我们决定在南澳岛休整一下，明天早上接着出发。现在是早上八点半，咱们正好去感受一下广式早茶文化。我昨天晚上特意搜了一下攻略，找了一家汕头必打卡的茶楼。走，好。这台智捷 S 七，它虽然是一台长度接近五米啊，是一台中大型轿车了，嗯、但是开在这种哎走街串巷的路里面，你没发现哎其实挺灵活的啊。对，因为我发现它的转弯半径其实很小，哎，我们马上来掉个头试一下啊。这个一把就掉过来了。这个车它的转弯半径啊，好像是五点七米，已经是很多中型轿车它的这个转弯半径了。所以再配合它这个电机，哎，很线性的这样的一个加速体验，我觉得特别适合这种走街串巷的这种开啊。对，还有一个地方大家肯定比较关心的呢，就是底盘，它的顶配呢是有空气悬挂和 CDC 电磁减震器。这一台车呢虽然是普通悬挂，但是坐着也很舒服呀。啊，你知道华为给这个底盘起了个什么名字吗？叫图灵底盘啊，听着是不是就很智能啊？它的这个前双叉臂和后五连杆的这个悬挂组合，其实本身的这个操控性和舒适性啊就很不错。据说这个茶楼开了很多年啊，是那种比较正宗、比较地道的茶楼。现在这个时间点，没想到那么多人。我一直以为你说的是那种路边摊的茶楼，没想到这么大。它这个里面好像是笋的，哇，好嫩哦，这家伙！这趟广东没白来啊，这个广式早茶真的是名不虚传，真的好好吃、啊。体验过正宗广式早茶之后，我们开始返程继续测续航。哇、哦，终于快跑完了啊！现在已经跑了五百二十多公里，续航里程现在还有七十公里。好，那我们现在下高速啊，继续跑。直到跑到爬我为止。<笑>哎，刚刚呢，这个续航里程上面已经显示百分之零了啊，但是我们现在还能跑啊，只是动力好像稍微有点限制了。那我们继续跑，我来跑爬我。哎哎哎，好像踩不动了，踩不动了，终于是爬窝了吗？天哪，终于爬窝了！来，我们看一下啊。啊，车还是有电的啊，这中控屏也能用、嗯。这台车它的官方的 CLTC 续航里程是七百零五公里，嗯，那我们现在是总共跑了五百八十三，嗯，然后我们算一下啊，总的续航达成率呢，大概是在百分之八十二点七，哇，我觉得还是非常不错的啊，很实在了。最后简单总结一下。在车上坐了两个人，全程开空调，也基本上全程都是在高速的情况下。这台车呢，最后是跑了五百八十多公里啊，相当于官方的 CLTC 续航里程呢打了个八折。那这台车它的总的电量呢是八十二度电左右，那相当于百公里的平均电耗只有十四度电。还是非常实在的啊！这个耗电量在我们测试过的多款中大型轿车中，仅仅是略高于特斯拉 Model 三，而智捷 S 七呢，要比 Model 三轴距更长，测试的气温也更低。如果是在城区开的话呢，相信它的电耗还能再降一点。那智捷 S 七它的这个续航表现啊，你们觉得怎么样？一起聊聊吧。